আসসালামু স্বাগতম প্রত্যেককে মদের বিদ্যালয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর ফাইন্যান্স এবং ব্যাংকিং বইটার তৃতীয় অধ্যায় খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় অর্থের সময় মূল্য আজকের যে অধ্যায়টা আমাদের যেটা আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা একটা অঙ্ক লিখে রেখেছি পাঁচ বছর পরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার আশায় তুমি বর্তমানে কিছু টাকা ব্যাংকে জমিয়ে রাখতে চাও টাকাটা কিন্তু আমি এখনো পাইনি পাঁচ বছর পরে পাবো তার মানে এটা ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া আছে অঙ্কে যদি ভবিষ্যৎ মূল্যের উপাদান দেওয়া থাকে তাহলে আমার যেটা নির্ণয় করতে হবে সেটা অবশ্যই বর্তমান মূল্য এছাড়া আমার প্রশ্নে বলে দিবে যদি ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমাকে বলে দিবে যে ভবিষ্যৎ মূল্য আর যদি বলে যে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো সেক্ষেত্রেও আমার বলে দেবে যে বর্তমান মূল্য এরপরে কি একটি ব্যাংক বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে একটি ব্যাংক বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে এবং অপর একটি ব্যাংক আর একটি ব্যাংক তোমাকে নয় পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি আসলে এখানে একটা কথা উল্লেখ আছে এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি এই শব্দটা সম্পর্কে আমরা যারা আজকে ফার্স্ট শুনতেছি আমরা বিগত যে আমাদের ভিডিওটা এর আগের যে ভিডিওটা তৃতীয় নম্বর ওই ভিডিওটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে চক্রবৃদ্ধি জিনিসটা কি তবে আমাদের যদি কারো সময় স্বল্পতা থাকে আমি একটু করে বলে দিই নাম্বার অফ কম্পাউন্ডিং মানে একটা বছরে কতবার সুদ গণনা করা হবে এইটা হচ্ছে গেল চক্রবৃদ্ধি এবার প্রশ্ন হচ্ছিল কি যে স্যার চক্রবৃদ্ধি তো বুঝতে পারলাম কিন্তু এখানে তো বসে মাসিক চক্রবৃদ্ধি মাসিক চক্রবৃদ্ধি মানে হচ্ছিল বছরে বারো বার আমি ওই যে বললাম যে কতবার গণনা করা হবে তার মানে মাসিক বললে বারো বার যদি সাপ্তাহিক বলে তাহলে বাহান্ন বার যদি ত্রৈমাসিক বলে তাহলে চার বার যদি অর্ধবার্ষিক বলে তাহলে দুই বার এরকম ব্যাপারটা এবার একটা ব্যাংকে মাসিক চক্রবৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে এমন অবস্থায় তুমি কোন ব্যাংকে টাকা রাখবা একটা ব্যাংক দিছে হচ্ছিলো দশ পার্সেন্ট এবং একটা দিছে নয় পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট এখন এটা দেখে কখনোই বলা যাবে না যে যে ব্যাংকটায় নয় পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট দিছে সেই ব্যাংকটা কম আবার যে ব্যাংকটা দশ পার্সেন্ট দিয়েছে সেই ব্যাংকটা মনে হয় বেশি এখানে দেখতে হবে যে চক্রবৃদ্ধি আছে কিনা আমি যদি এই যে একটি ব্যাংক প্রথম ব্যাংকটি বলি একটি ব্যাংক আর এখানে হচ্ছিলো অপর একটি ব্যাংক তাহলে অপ মানে আর একটি ব্যাংক তাহলে এই ব্যাংকটাকে আমরা ধরলাম মনে মনে ধরে নিলাম ক আর এই ব্যাংকটাকে আমরা ধরে নিলাম খ তাহলে একটি ব্যাংক দশ পার্সেন্ট সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে তাহলে এখানে কি কোথাও চক্রবৃদ্ধি কথাটা উল্লেখ আছে কিংবা চক্রবৃদ্ধি যদিও বা উল্লেখ না থাকে এখানে কি মাসিক কিংবা সাপ্তাহিক কিংবা ত্রৈমাসিক কিংবা অর্ধবার্ষিক কোনো কথা বলা আছে এগুলো থাকলেও কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সবসময় যে চক্রবৃদ্ধির কথা বলে দেবে তা না অনেক সময় এই শব্দগুলো উল্লেখ থাকবে যেগুলোর মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে যে অঙ্কটা চক্রবৃদ্ধি কি না এর পরের যে খ ব্যাংক যেটাকে আমরা ধরেছি এই ব্যাংকে তোমার নয় পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি তাহলে এই যে ক ব্যাংক ক ব্যাংকে কিন্তু চক্রবৃদ্ধির কোনো কথা বলা নেই খ ব্যাংকে চক্রবৃদ্ধির কথা বলা আছে পাশাপাশি মাসিক এটাও বলা আছে এখন আমার চক্রবৃদ্ধির কথা থাকুক আর না থাকুক মাসিক যেহেতু বলছে সেই তো আমার অবশ্যই কি চক্রবৃদ্ধি প্রস্তাব দিয়েছে এমত অবস্থায় তুমি কোন ব্যাংকে রাখবা ক ব্যাংকে টাকা রাখবো না খ ব্যাংকে টাকা রাখবো এখন আমরা এই প্রকল্পটা নির্ণয় করতে গেলে আবার ক ব্যাংকেরও আগে নির্ণয় করতে হবে খ ব্যাংকেরও আগে নির্ণয় করতে হবে ক ব্যাংকে নির্ণয় করার পরে তারপর আমরা খ ব্যাংক নির্ণয় করি আমরা আগে লিখি ক ব্যাংক আমরা এই কর্নার থেকে শুরু করি দেওয়া আছে এখন আমরা দেখি ক ব্যাংক কতটুকু অঙ্ক ক ব্যাংকের হচ্ছিল এই থেকে এই যে এই পর্যন্ত এইটুকু হচ্ছে হলো ক ব্যাংকের আমার সম্পূর্ণ অঙ্ক এখন এই ক ব্যাংকের ভিতরে কি কি বলা আছে আমরা একটু দেখি একটি ব্যাংক বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে বছর আর টাকা দুইটারই একই আমি সে ক ব্যাংকে টাকা রাখি সেখানেও পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্যে টাকা রাখবো আর খ ব্যাংকে টাকা রাখি সেটাও আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখার পাওয়ার উদ্দেশ্যেই টাকা রাখবো সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি ভবিষ্যৎ মূল্য এফ ভি সমান সমান পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপর বাৎসরিক মেয়াদ আমরা লিখতে পারি মেয়াদ এন সমান সমান পাঁচ বছর এটা গেল আমার বছর এবং মেয়াদ পাশাপাশি এরপর আবার দেখি একটি ব্যাংকের সুদের হার তাহলে আমরা সুদের হার দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট সো আমরা এখানে লিখি সুদের হার যেটাকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি দশ পার্সেন্ট সুতরাং দশ পার্সেন্ট বা এই দশকে আমরা এই পার্সেন্টেজের কারণে একশো দ্বারা ভাগ করব বা এটাকে ভাগ করলে হয় শূন্য পয়েন্ট এক আচ্ছা বাৎসরিক মেয়াদ পাইছে এবং অঙ্কে কি কোনো চক্রবৃদ্ধি দেওয়া আছে এই যে ক ব্যাংক যেটাকে আমরা ক ব্যাংক লিখেছি এই ব্যাংকে কোনো চক্রবৃদ্ধি দেওয়া নেই সুতরাং আমরা চক্রবৃদ্ধির কোনো কিছু লিখব
বর্তমান মূল্যটা আমাদের দেওয়া নেই এখন আমরা দুটো সূত্র রেখেছি সূত্র রং এক সূত্র রং দুই এখন আমরা স্বাভাবিক যে অঙ্ক যেটা চক্রবৃদ্ধি নয় সেই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা সূত্র রং এক লিখব আমরা জানি পিভি সমান সমান এফবি এক প্লাস আই পাওয়ার এন এটা হচ্ছে হলো চক্রবৃদ্ধি সারা স্বাভাবিক যে অঙ্ক সেই অঙ্কটা এরপর আমরা এফ মানগুলো জাস্ট বসাই দেবো এফবি ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া আছে কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে বসাই দিব এরপর আছে এক সূত্রে এক বসাই দিব প্লাস নামাবো আই রেট অফ ইন্টারেস্ট বেসে সুদের হার শূন্য পয়েন্ট এক শূন্য পয়েন্ট এক পাওয়ার এন সমান সমান আমাদের আছে পাঁচ বছর সুতরাং আমরা লিখবো পাঁচ বছর ওকে এবার হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার যেহেতু আমাদের ব্র্যাকেট আছে ব্র্যাকেটের কাজ আমরা পূর্বে করব পঞ্চাশ হাজার আমরা এখানে বসাই দিব এবং এই এক প্লাস শূন্য পয়েন্ট এক এটা যদি যোগ করি তাহলে হয় এক পয়েন্ট এক এবং পাওয়ার পাঁচ থেকে যায় এবার প্রশ্ন হচ্ছে হলো এই পঞ্চাশ হাজার উপরে বসাই দিলাম এখনও ব্র্যাকেট যেহেতু উঠে নাই সো এক পয়েন্ট একের পাওয়ার পাঁচ করলে কি হয় এটার জন্য আমাদের একটু ক্যালকুলেটার দেখতে হবে এক পয়েন্ট এক এই যে চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে এই যে এই চিহ্নটা দিতে হবে যেহেতু পাঁচ বছর বলছে সেহেতু আমরা এখানে পাঁচ দিব পাঁচ দিলে বের হয়ে যাচ্ছিল ওয়ান পয়েন্ট এক দশমিক ছয় এক শূন্য পাঁচ এক আমরা সবগুলোই লিখলাম এবার যেহেতু ভাগের ক্ষেত্রে সেহেতু আমাদের ক্যালকুলেটার যা আছে সবই মুছে দিব পরোটা আগে উঠাবো পঞ্চাশ হাজার ভাগ এক দশমিক সিক্স ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ ওয়ান আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যে আমি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে চাই পাঁচ বছর পরে তাহলে ক ব্যাংকে আমার টাকা জমা দিতে হবে এক ক ব্যাংকে আমার টাকা জমা দিতে হবে একত্রিশ হাজার ছিচল্লিশ দশমিক শূন্য সাত টাকা এটা আমার ক ব্যাংক নির্ণয় করলাম যেহেতু ক ব্যাংক নির্ণয় করা হয়ে গেছে এরপর আমি খ ব্যাংক নির্ণয় করব সো আমরা এখানে লিখবো খ খ ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একই কথা পাঁচ বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা একই টাকা একই মেয়াদ শুধু দুটো প্রকল্প আলাদা খ প্রকল্প খ প্রকল্পে আমরা দেওয়া দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এখানে আমরা লিখব যে ভবিষ্যৎ মূল্য এই দুটো দুটো প্রকল্পে যেহেতু একই সেহেতু এই দুটো প্রকল্পে একই জিনিসই লিখে দিতে হবে মেয়াদ এন সমান সমান পাঁচ বছর আমরা এখানে লিখবো পাঁচ বছর খুব সোজা আচ্ছা ঠিক আছে শেষ এরপরে আমার এই প্রকল্পটা আমার কমপ্লিট ওই প্রকল্পটার দিকে এখন আর তাকানো যাবে না এবার আর এই যে প্রকল্প আমরা খ প্রকল্প ধরেছি আর একটি ব্যাংক মানে অন্য একটি ব্যাংক তোমাকে নয় পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে সুদের হার কত সুদের হার আই সমান সমান সুদের হার কত নয় পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট নয় পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট বা নয় পয়েন্ট পাঁচ ভাগ একশো বা এটা আমরা একটু ক্যালকুলেটার করি নয় পয়েন্ট পাঁচ ভাগ একশো নয় পয়েন্ট পাঁচ ভাগ একশো পয়েন্ট শূন্য নয় পাঁচ একটু সরি ভিতরে ঢুকে গেল পয়েন্ট শূন্য নয় পাঁচ আচ্ছা সুদের হার এবার আগের অঙ্কটাই কিন্তু আমার কোথাও চক্রবৃদ্ধি দেওয়া ছিল না কিন্তু এই অঙ্কটাই কিন্তু আমার চক্রবৃদ্ধি আছে এবং মাসিক চক্রবৃদ্ধি তাহলে আমরা লিখবো চক্রবৃদ্ধি এবং চক্রবৃদ্ধিতে বৃদ্ধিকে আমরা এম আকারে প্রকাশ করি এবং যেহেতু মাসিক চক্রবৃদ্ধি বলেছে সেহেতু আমরা লিখবো বারো বার আচ্ছা বর্ত ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া আছে সুতরাং বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হবে বর্তমান মূল্য পিভি সমান সমান কত ওকে প্রকল্পটার যত উপাদান দেওয়া আছে তত উপাদানই আমরা লিখেছি এবার আমরা লিখব আমরা জানি আমরা জানি লেখার পরে এখন যেহেতু অঙ্কটায় চক্রবৃদ্ধি আছে সেহেতু আমরা আর আগের সূত্রটা লিখলে হবে না এবার আমরা দ্বিতীয় সূত্রটা লিখব দ্বিতীয় সূত্রটা কি পিভি সমান সমান এফ ভি এক প্লাস আই বাই এম গুণন পাওয়ার যে এম ছিল সেই পাওয়ার এন গুণন এম 
that's it shudhu matro amra ki korlam ei je i er niche m dise ar ei n er shonge gun m korche ei dui ta jinish ebong eki man hobe sob shomoy amra onko korlei bujhte parbo amra sutro ta likhe dei pv shoman shoman fd first bracket x plus i by m bracket n gunon m just kali sutro ta likhe dilam acha sutro lekhar pore আমাদের এরপরের যে কাজ সেটা হচ্ছে জাস্ট দেখে দেখে মানগুলো বসাই দেব আমার ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি লিখবো পঞ্চাশ হাজার টাকা এক সূত্রে এক বসাবো প্লাস আই আই দেওয়া আছে রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে শূন্য দশমিক শূন্য নয় পাঁচ কিংবা দশমিক নয় পাঁচ আচ্ছা এরপরে এম দেওয়া আছে এম আছে কতবার বারো বার সো আমরা এখানে লিখবো বারো এই এম বসাই দিলাম এম এর মান এরপরে কাজ কি এন এন দেওয়া আছে কত পাঁচ বছর তাহলে আমরা পাঁচ লিখবো গুণন এই যে এম এই যে এম আর এই এম একই মান সুতরাং এখানে যদি বারো লিখে থাকি এখানেও আমরা অবশ্যই চোখ বুঝে বারো লিখে দেব ক্লিয়ার এরপর আমার ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমি সব সময় বারবার এই কথাটা বলি আমরা সব সময় ব্র্যাকেটের কাজ আগে করব সব সময় সুতরাং আমরা পঞ্চাশ হাজার বসাবো এই এক প্লাস দেবো আগে ভাগের কাজটা করি ক্যালকুলেটার লাগবে এর জন্য আমাদের পয়েন্ট শূন্য নাইন ফাইভ ভাগ বারো এখন ক্যালকুলেটারে যেটাই আসুক না কেন ওইটার সঙ্গে আমরা সরাসরি প্লাস এক দিয়ে দেব প্লাস এক আসলে এক এটার সঙ্গে ভাগ দেওয়ার পরে যেটা আসবে সেটার সঙ্গে এক যোগ দিয়ে দেব এক যোগ দিয়ে দিলে আমার যেটা আসে সেটা করলে আর আমার এক লেখার দরকার হয় না আমরা লিখব এক পয়েন্ট শূন্য শূন্য সাত এটার পাঁচ বারং কত হয় এটা গুণন দিয়ে পাঁচ গুণন বারো করলে হয় পাঁচ বারং ষাট ষাট আমরা এখানে ষাট লিখব আচ্ছা এবার কাজ হচ্ছে হলো এই যে যেটা আসছে ক্যালকুলেটারে এইটার আমরা পাওয়ার ষাট করব সুতরাং পাওয়ার সিক্সটি পাওয়ার ষাট করলে আসতেছে পঞ্চাশ হাজার লিখলাম এক দশমিক ছয় শূন্য পাঁচ শূন্য আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা পয়েন্টের পরে প্রথম চারটা সংখ্যা এখানে নিলাম কিন্তু বাকি সংখ্যাগুলো আমরা জাস্ট খালি আমাদের হিসাবের উত্তরগুলো মানে কি বলবো এটাকে একটু মিলানোর জন্য হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলানোর জন্য যদিও বা নাইন টেন একটু ছোটো ক্লাস সুতরাং এটা বইয়ের সঙ্গে মিলানো সম্ভব যে মিলাইতে গেলে আমার যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পয়েন্টের প্রথম চারটা সংখ্যা লেখার পর পরের সংখ্যাগুলো আমরা একটু রাফি লিখে রাখি শূন্য নয় চার ছয় নয় ওকে এবার আমরা মুছে ফেলাবো আগে বড়টা পঞ্চাশ হাজার ক্যালকুলেটার উঠাইলাম ভাগ এক দশমিক সিক্স জিরো ফাইভ জিরো শূন্য নয় চার ছয় নয় ভাগ দিলে যেটা আসবে উত্তর সেটা হচ্ছে হলো একত্রিশ হাজার এক পাঁচ আচ্ছা এখানে তাহলে খুব ভালো মতন বোঝা যাচ্ছে যে দুটো প্রকল্পই টাকা হচ্ছে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো পাঁচ বছর পরে এখন একটা ব্যাংকে একটা ব্যাংক মানে ক ব্যাংক ক ব্যাংকে ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার জন্য আমার জমা দিতে হবে একত্রিশ হাজার ছিচল্লিশ দশমিক শূন্য ষাট টাকা এবং খ ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে একত্রিশ হাজার একশো বাহান্ন তাহলে এখানে কিন্তু একত্রিশ হাজার ছিচল্লিশ এবং একত্রিশ হাজার একশো বাহান্ন দশমিক পাঁচ চার চার ছয় টাকা সুতরাং এই দুইটা প্রকল্পের ভিতর খুব সুন্দর করে বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রকল্পে টাকার পরিমাণ বেশি সুতরাং আমার এই প্রকল্পটা অবশ্যই কি গ্রহণযোগ্য নয় আমার জন্য গ্রহণযোগ্য অবশ্যই একত্রিশ হাজার ছিচল্লিশ আমি আই মিন আমরা লাস্টে অবশ্যই লিখে দেব যে এভাবে লিখে দেব যে যেহেতু দুটি প্রকল্পের ভিতরে ক প্রকল্পে পাওয়া যাচ্ছে এত টাকা এবং খ প্রকল্পে টাকা পাওয়া যাচ্ছে এত টাকা এবং ক প্রকল্প এবং খ প্রকল্পের ভিতরে যেহেতু ক প্রকল্প মানে খ প্রকল্পে টাকা বেশি দেওয়া লাগতেছে এবং ক প্রকল্পে টাকা কম দেওয়া লাগতেছে সুতরাং আমার জন্য ক প্রকল্পটাই লাভজনক কারণ ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে ব্যাপারটা যদি একদম সংক্ষেপে সামা কর সামারি করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম হয় যে টাকা আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে হবে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার জন্য কোনো ব্যাংকে আমার টাকা জমা দিতে হবে বেশি কোনো ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে কম তাহলে এটা আমরা সবাই বুঝি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার জন্য যে ব্যাংকে আমার টাকা কম দিতে হবে সেই ব্যাংকটাই আমার জন্য অবশ্যই অবশ্যই কি লাভজনক 
আজকের টপিকটা এই পর্যন্তই এবং আমরা অবশ্যই একটা জিনিস লাস্টে সামারিটা লিখে দেব যে আমার জন্য কোনটা লাভজনক এবং কোনটা কেন অলাভজনক এই জিনিসটা জাস্ট সামারি আমার লেখায় মানে বোর্ডের স্বল্পতার কারণে আমি লিখতে পারিনি তবে এই জিনিসটা লিখে দেওয়া সব থেকে যদি এটুকু লিখতে না চাই শুধু এটুকু বলে দেব যে দুটি প্রকল্পের ভিতরে যে প্রকল্পটা টাকা কম ওই প্রকল্পটা আমার জন্য গ্রহণীয় বা লাভজনক এর পরবর্তী প্রকল্পটায় আমরা ইএআর এফেক্টিভ এনুয়াল রেট এবং কিভাবে সৃজনশীল বোর্ড কোয়েশ্চেন আনসার করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্ত টিল দেন আল্লাহ হাফেজ